ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ അപ്പോൾ ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നത് ഗ്ലാസ് കളേഴ്സ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഒരു പ്ലാസ്റ്റിക് ബോർഡിൽ ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയെന്ന് പരിചയപ്പെടുത്താനാണ് അപ്പോൾ ഇത് നമുക്കൊരു ഡെക്കറേറ്റീവ് ലാമ്പായിട്ടും ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ബോട്ടിൽ ഡെക്കറേഷൻ ആണ് അപ്പോൾ അതെങ്ങനെയും നോക്കാം അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഇതേപോലെ ഒരു ഡിറ്റർജൻറ്റ് ബോട്ടിലാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് കാണുമ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്കറിയാം ഓൾറെഡി ഒരു ഡിസൈൻ അതിനകത്തുണ്ട് ആ ഒരു ഡിസൈൻ തന്നെയാണ് ഞാൻ ഫോളോ ചെയ്യാനായിട്ട് പോകുന്നത് പിന്നെ ഇവിടെ ഗ്ലാസ് കളേഴ്സ് ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഈ ഒരു ഗ്ലാസ് കളേഴ്സ് ആണ് ഫെവിക്ലറിൻ്റെ ഈ ഒരു ഗ്ലാസ് കളേഴ്സ് ആണ് ഇതിനകത്ത് ടെൻ ഷെയ്ഡ്സ് ആണ് ഉള്ളത് ഇതിൻ്റെ ഒപ്പം നമുക്ക് ഒരു ഔട്ട് ലൈനറും ഒരു ബ്ലാക്ക് ഔട്ട് ലൈനറും ഫ്രീ ആയിട്ട് കിട്ടുന്നതാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു പ്രൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് തൊണ്ണൂറ് നൂറ് രൂപയൊക്കെയാണ് ഇത് നമുക്ക് എല്ലാ സ്റ്റേഷനറി ഷോപ്പിലും കിട്ടും അതേപോലെ ഗ്ലാസ് ലൈനർ മെറ്റാലിക് ഗോൾഡ് ഗ്ലാസ് ലൈനർ ആണ് ഇവിടെ ഞാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അതിൻ്റെ ഒരു പ്രൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു തേർട്ടി ഫൈവ് റുപ്പീസ് ആണ് വരുന്നത് ഇതിൻ്റെ സിൽവർ കളറൊക്കെ നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആയിട്ട് കിട്ടും അപ്പം അതുപയോഗിച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ ഇതിന് ഔട്ട് ലൈൻ കൊടുക്കാനായിട്ട് പോകുന്നത് അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് പ്ലെയിൻ ആയിട്ടൊരു ബോട്ടിലാണ് നിങ്ങളുടെ കയ്യിലുള്ളത് എങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് റൗണ്ട് ട്രയാങ്കിൾ അങ്ങനെ നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടത്തിനുള്ള ഒരു ഔട്ട് ലൈൻ കൊടുത്ത് ഡിസൈൻ ചെയ്തെടുക്കാവുന്നതാണ് എപ്പോഴും ഈ ഒരു ഗ്ലാസ് കളേഴ്സ് ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ ഔട്ട് ലൈൻ യൂസ് ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക കാര്യം ഈ ഒരു കളേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒഴുകിപ്പോകാനുള്ള ഒരു ചാൻസ് ഉണ്ട് മറ്റേ അക്രിലിക് കളർ പോലെ പേസ്റ്റ് പരുവമല്ല അതുകൊണ്ട് അതൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കണം പിന്നെ ഈയൊരു ഈ ഒരു ഗ്ലാസ് ലൈനർ ഡ്രൈ ആയി കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എടുക്കുന്ന ടൈം അവർ പറയുന്നത് ടു അവേഴ്സ് ആണ് അപ്പോൾ നമ്മളുടെ നമ്മൾ താമസിക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങളിലെ ടെമ്പറേച്ചർ അനുസരിച്ചിട്ടൊക്കെ കുറച്ച് വേരിയേഷൻ വരും ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു കാലാവസ്ഥയ്ക്കൊക്കെ വേഗം തന്നെ ഇത് ഡ്രൈ ആയി കിട്ടും ഏകദേശം ഒരു മണിക്കൂറൊക്കെ എന്തായാലും എടുക്കും അപ്പോൾ അത് ഡ്രൈ ആയതിന് ശേഷം മാത്രമേ കളേഴ്സ് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ പിന്നെ ഈ ഒരു ഗ്ലാസ് ലൈനർ എന്ന് പറയുന്നതിന് ഒരു എന്താണ് മുപ്പത്തഞ്ച് രൂപയാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു പ്രൈസ് വരുന്നത് ഞാൻ പറഞ്ഞെന്ന് തോന്നുന്നു അല്ലേ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇത് നമുക്ക് എല്ലാ ഷോപ്പുകളിലും ഈ ഒരു സ്റ്റേഷനറി സാധനങ്ങളൊക്കെ കിട്ടുന്ന ഏതൊരു ഷോപ്പിലും നമുക്കിത് കിട്ടും പിന്നെ എപ്പോഴും സർഫേസ് ഒക്കെ ക്ലീൻ ആക്കിയിട്ട് വേണം നമ്മളിതൊന്ന് അപ്ലൈ ചെയ്യാനായിട്ട് അതായത് ക്ലീൻ ആയിട്ട് പൊടികളുള്ള ഭാഗത്തൊന്നും ഇത് അപ്ലൈ ചെയ്യാനായിട്ട് പാടില്ല കേട്ടോ അല്ലാതെ നല്ല ക്ലീൻ ആയിട്ടുള്ള സർഫേസിൽ തന്നെ അപ്ലൈ ചെയ്യുക ഇതേപോലെ ഞാൻ എന്താ ഔട്ട് ലൈൻ കൊടുത്തിട്ട് ഈ ഒരു ഡിസൈൻ തന്നെ ഫോളോ ചെയ്ത് ഫുൾ വരച്ചെടുക്കാനായിട്ടാണ് പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഇതാ ഞാൻ ഇതേപോലെ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു പാത്ത് കംപ്ലീറ്റ് ആക്കിയിട്ടുണ്ട് പിന്നെ എപ്പോഴും ഞാൻ നമ്മളിത് യൂസ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇതേപോലെ ടിഷ്യൂ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഒന്ന് വൃത്തിയാക്കിയിട്ട് ഒന്ന് അടച്ചു വയ്ക്കാണ്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക അത് കട്ട് പിടിച്ച് പോകാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് അപ്പോൾ ഇതാ അതേപോലെ എല്ലാം ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഔട്ട് ലൈൻ എല്ലാം കൊടുത്ത് ഡ്രൈ ആക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഗ്ലാസ് കളേഴ്സ് അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഞാൻ പിങ്ക് കളറാണ് ആദ്യം എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഈ കളേഴ്സ് നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് ഒഴുകിപ്പോകാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് ഒരു വാട്ടർ ബേസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് ഒഴുകിപ്പോകുന്ന ടൈപ്പ് ഒരു പേ കളറാണ് കേട്ടോ നമ്മളുടെ അക്രിലിക് കളർ പോലെ ഒരിക്കലും പേസ്റ്റ് പരുവമല്ല അപ്പം അത് അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കുക പിന്നെ അതേപോലെ ഇത് നമ്മളിങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ ബബിൾസ് കുമ്പളകൾ വരാനായിട്ടുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ അത് നമ്മളൊരു സേഫ്റ്റി പിന്നോ ഒരു സൂചിയോ എന്തെങ്കിലും ഉപയോഗിച്ചിട്ട് അതൊന്ന് പൊട്ടിച്ച് കളയാണ്ട് ശ്രദ്ധിക്കണം ഇല്ലെങ്കിൽ അത് ഡ്രൈ ആയി കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും അതവിടെ ഒരു കിഴുത്തിയായിട്ട് വീണ് ഒരു പാടായിട്ട് വീണ് കിടക്കും അപ്പോൾ അത് വൃത്തികേടാണ് അതുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ ചെയ്യണം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇതേപോലെ നമുക്ക് കളേഴ്സ് കൊടുത്തെടുക്കണം പിന്നെ ഒറ്റ സ്ട്രെച്ചിന് നമുക്ക് എല്ലാം അടിക്കാനായിട്ട് പറ്റില്ല കളർ കൊടുക്കാനായിട്ട് പറ്റില്ല കുറേശ്ശെ കുറേശ്ശെ വേണം ചെയ്യാനായിട്ട്
ഇപ്പോഴത്തെ ആ ഒരു ബബിൾസാണ് കാണുന്നത് അപ്പോൾ അത് ഞാൻ ഇതേപോലെ ഒന്ന് പൊട്ടിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് ഇതാ ഇങ്ങനെയാണ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത് പിന്നെ ഈ ഒരു പേ കളർ ഒഴുകി പോവാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ജസ്റ്റ് ഞാനൊരു കീ ഒക്കെ വെച്ച് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതൊക്കെ നിങ്ങൾ സൗകര്യം പോലെ ചെയ്യുക നിങ്ങൾക്ക് ഇതേപോലെ പ്ലാസ്റ്റിക് ബോട്ടിലിനകത്തും അതേപോലെ നമ്മളുടെ അല്ലാതെ മറ്റുള്ള ബോട്ടിനകത്തും ഒക്കെ ചെയ്യാവുന്നതാണ് പിന്നെ ഇതാ ഇവിടുന്ന് ഒരു കളറിൽ നിന്ന് ഒരു കളറിലേക്ക് കയറുന്നുണ്ടായിരുന്നു അപ്പം ഒരു ടിഷ്യൂ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഇതേപോലെ ഒന്ന് ചുരുട്ടിയിട്ട് അതങ്ങനെ നീക്കി അങ്ങനെ ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി അങ്ങനെ എൻഗേജ് സംഭവിച്ചാൽ അത് വളരെ ശ്രദ്ധയോടെ ചെയ്തെടുക്കുക അപ്പോൾ ഫുൾ ഇതാ കംപ്ലീറ്റ് ആക്കി ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ മുഗൾ ഭാഗം കുറച്ച് എം ഡി ആയിട്ട് കിടപ്പുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഞാൻ ഇതേപോലെ പെറ്റലിൻ്റെ ഷേപ്പിൽ ഒന്ന് ഡിസൈൻ ചെയ്തെടുക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചു അപ്പോൾ ബാക്കി അതേപോലെ ഒന്ന് പെറ്റലിൻ്റെ ഷേപ്പിൽ വരച്ചെടുക്കാൻ പോവാണ് സെയിം കളേഴ്സ് തന്നെയാണ് ഞാനിവിടെ യൂസ് ചെയ്യാനായിട്ട് പോകുന്നത് അപ്പം അതും അങ്ങനെ കളേഴ്സ് ഒക്കെ അടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനിയും കുറച്ച് ഭാഗവും പ്ലെയിൻ ആയിട്ട് കിടപ്പുണ്ട് അവിടെ ഞാൻ ഏതെങ്കിലും ഒരു സിംഗിൾ കളർ കൊടുക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചു അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഗോൾഡൻ യെല്ലോ കളറാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അത് ഞാൻ ഇതേപോലെ അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഒറ്റ സ്ട്രെച്ച് ഞാൻ അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അത് ഒഴുകാനായിട്ടുള്ള ഒരു ചാൻസ് ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് വളരെ ലൈറ്റായിട്ടാണ് അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നതും അപ്പോൾ ഇതേപോലെ ഇങ്ങനെ അപ്ലൈ ചെയ്തെടുക്കാം നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് ഡിസൈൻസ് കൊടുക്കാവുന്നതാണ് ഭംഗിയാക്കി ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് നല്ല ഭംഗിയുണ്ട് കാണാനായിട്ട് അപ്പോൾ കണ്ടോ ഇതേപോലെയാണ് ചെയ്തെടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ആ ഒരു എന്താണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു അടപ്പിൻ്റെ ആ ഒരു വൈറ്റ് പോർഷൻ കാണുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ വിചാരിച്ചു എന്നാൽ പിന്നെ കുറച്ച് ഫോയിൽ പേപ്പർ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് അതൊന്ന് ചുറ്റി കൊടുക്കാവുന്ന അപ്പോൾ ഫോയിൽ പേപ്പർ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഞാനൊന്ന് ചുറ്റി എടുക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ പോം പോം ബോൾസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൊരു സംഭവമാണ് അപ്പോൾ ഇത് ഞാൻ ഓൺലൈൻ വഴി വാങ്ങിച്ചതാണ് നമുക്ക് ഇതേപോലെ ഏത് സ്റ്റേഷനിൽ കടയിലും ഈ ഒരു ബോൾസ് നമുക്ക് കിട്ടും അപ്പോൾ അതൊന്ന് ഗ്ലൂഗൺ ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് ഫെവിക്കോൾ ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കാനായിട്ട് പറ്റും ഇപ്പോൾ കുറച്ച് എളുപ്പത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഗ്ലൂഗൺ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഒട്ടിച്ചെടുക്കുന്നത് അപ്പം അതും അങ്ങനെ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്ത് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലത്തെ ആ ഒരു ഭാഗം ഫോയിൽ പേപ്പർ വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് ചുറ്റിച്ചെടുക്കാമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അതിനൊരു ഫോയിൽ പേപ്പർ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഞാനത് കാണിക്കുന്നതേ ഉള്ളൂ കേട്ടോ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്ന ബോട്ടിലും ഒക്കെ ഒരുപാട് ഡിഫറെൻ്റ് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ അതനുസരിച്ചിട്ട് നമ്മളുടെ ക്രിയേറ്റിവിറ്റിക്ക് അനുസരിച്ചിട്ട് ഓരോന്നും ചെയ്യുക അതും അങ്ങനെ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം അതും അവിടെ ക്ലിയർ ആയിട്ടുണ്ട് ഇതാണ് നമ്മുടെ ഫൈനൽ റിസൾട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് കാണാൻ നല്ല ഭംഗിയാണ് ഈ എല്ലാ കളേഴ്സും കൂടെ ഒക്കെ വന്നിട്ട് നല്ലൊരു ഭംഗിയാണ് ഈ ഒരു കളറിന് ഒരു ഗ്ലോയും കൂടെ ഉള്ളതുകൊണ്ട് രസമാണ് കാണാനായിട്ട് അതിൻ്റെ ആ ഒരു അടപ്പും ഒരു വൈറ്റ് റോസിൻ്റെ ഒരു ഷേപ്പാണ് ഇതാണ് ഡേ ലൈറ്റിലുള്ള ഇതിൻ്റെ ഒരു ഭംഗി എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ ഇത് നമുക്ക് ഇതേപോലെ ഡെക്കറേറ്റീവ് ലാമ്പായിട്ടൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് നല്ല ഭംഗിയാണ് നേരിൽ കാണാനായിട്ട് അപ്പം ഇത്രയേ ഉള്ളൂ അപ്പം ഈ ഒരു വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക മറ്റൊരു യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള വീഡിയ